ഹായ് വിവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു സവിതാസ് വ്ലോഗ് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്ത് ടിപ്പ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ നല്ല തിക്കുള്ള മുടി അപ്പോൾ ഈ മുടിയിലേക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും പല ആളുകളും നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുടിയിൽ നമുക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് താരൻ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ താരോടിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ വരും അതാണെങ്കിൽ നല്ല വേദനയുള്ള കുരുക്കളായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളെ തലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇത് മുടി കൊഴിച്ചിൽ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസി അതായത് വൈറ്റമിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസിൻ്റെ കാരണം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രം വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിലും ടാരനും അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി നിർത്താൻ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് വളരെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന വലിയ ചിലവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ഇത് ഉള്ളി നമ്മളെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ബിഗ് ഒനിയൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി വളർച്ചയെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഉള്ളി നീര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒത്തിരി ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സൾഫർ വൈറ്റമിൻ സി ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് പിന്നെ കുറച്ച് മിനറൽസും ഇതിൽ സൾഫറാണ് നമ്മുടെ മുടി വളർച്ചയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം മാത്രമല്ല ഉള്ളിച്ചാറിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ഫംഗൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പോപ്പേർട്ടി കൂടിയുണ്ട് പല ആളുകളും ഇത് തലയിൽ തേക്കാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് അല്ലേ ഈ ഉള്ളിയുടെ ഒരു സ്മെല്ലിന് കാരണം അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള സൾഫറാണ് അപ്പോൾ പല ആളുകളും ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് പോകാനായിട്ട് ഇതിൽ പല കോമ്പിനേഷൻസും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ എണ്ണ കാച്ചുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളി ഇതിൽ ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൾഫർ കണ്ടൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും മാത്രമല്ല ആ ഒരു ഉള്ളി നീരിൻ്റെ ആ ഒരു ഫലം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അത് നമ്മുടെ മുടി വളർച്ചയെ സഹായിക്കാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉള്ളി നീര് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ നീര് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം ആദ്യമേ ഉള്ളിയുടെ പുറം വശത്തുള്ള തൊലിയെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് ഈ കറുത്ത പൊടിയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ജാറിനകത്തേക്ക് കഷ്ണിച്ചിടുക ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് നല്ല പ്യൂറായിട്ടുള്ള നീര് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം മിക്സിക്കകത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് നീര് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഞരണ്ടി എടുത്താലും മതി പിന്നെ ഇനി ഈ ഒരു നീര് നമ്മളുടെ തലയ്ക്കകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ തലയോട്ടി നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ അത് അഞ്ച് ദിവസമാണ് നമ്മൾ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം തലേ ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടെ മുടിയിൽ എണ്ണയൊക്കെ വെച്ച് തേച്ച് മസാജ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ തലയിലുള്ള ചളിയെല്ലാം കെഴുകി കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയുള്ളതാക്കി വയ്ക്കുക പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ താരം തീർച്ചയായിട്ടും പോകും മാത്രമല്ല മുടി നന്നായിട്ട് തഴച്ച് വളരുകയും ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഴ്ചയിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ താരൻ എന്നുള്ള പ്രശ്നം മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ദിവസവും ഈ ഒരു ഉള്ളിനീര് നമ്മളെ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ അഞ്ച് ദിവസം നമ്മൾ തലയിൽ എണ്ണ തേക്കാണ്ടിരിക്കണം നല്ലത് കാരണം താരനുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ തലയിൽ എണ്ണ തേക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ എണ്ണ ഒട്ടും തൊടണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കയ്യിൽ മുടിയൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിലൊന്ന് എണ്ണ തൊട്ട് പരട്ടി നമുക്ക് മുടിയിലൊക്കെ തേക്കാം എങ്കിലും സ്കാൽപ്പിൽ തേക്കാണ്ടിരിക്കുക ഈ അഞ്ച് ദിവസവും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തലയോട്ടിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കഴുകിക്കളയുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ താരൻ കുറഞ്ഞിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ഫലം കിട്ടി കിട്ടുക അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ താരൻ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടിയാണ് ഞാൻ
പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ഒരു സ്മെല്ല് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീര്യം കുറഞ്ഞ ഷാംപൂ വീര്യം കുറഞ്ഞ ഷാംപൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷാംപൂ ഏതാണോ ആ ഷാംപൂ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ തലയിൽ തേക്കുക അത് വല്ലാണ്ട് സ്കാൽപ്പിലൊന്നും ഇട്ട് ഉരയ്ക്കരുത് നമ്മൾ മുടിക്കകത്ത് തേക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്മെല്ല് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ എവിടെയൊന്നും പോകുന്നൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഷാംപൂ ഇടാതെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലും മുടിയിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഏത് എണ്ണയാണോ നമ്മൾ തേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റായിട്ട് തേക്കാണ്ടിരിക്കുക അതൊരു വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിൻ്റെ വീര്യം കുറച്ചിട്ട് തേക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉലുവ ഉലുവയുടെ വെള്ളവും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളി നീര് പോലെ തന്നെ ഉലുവ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു നീര് ആ ഉലുവയും ആ നീരും കൂടി ഒന്ന് ഞരണ്ടി നമ്മളെ തലയിൽ ഇതുപോലെ ഒരാഴ്ച തേച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ താരൻ കുറയുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉള്ളി തേക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഉലുവയുടെ നീരും തേക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു നീര് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ണിരിയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു തുറസ്സായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ കണ്ണരിച്ചിലൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും തുറന്ന സ്ഥലത്ത് തുറസ്സായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് തലയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ശ്വാസമുട്ടൽ തുമ്മൽ അതേപോലെ അലർജി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യും അവർക്ക് അലർജി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അവരത് ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉലുവയുടെ വെള്ളം തേച്ചാലും മതി ഉലുവയുടെ വെള്ളം തേക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് തണുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ നീര് തേച്ചാലും താരം പോകും അതും ഇതുപോലെ അഞ്ച് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം 